বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির দুই বছরের মেয়াদ শেষ হয় গত চব্বিশ মে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা সেই হিসেবে গত চব্বিশ আগস্টের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি গঠনতন্ত্রের বাহিরে গিয়ে প্রায় দুই মাস পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল গতকাল শুক্রবার নানা কারণে আলোচিত ছিল চলচ্চিত্রের শিল্পীদের সংগঠনের এবার নির্বাচন এবার নির্বাচনে বড় চমক ছিলেন চিত্রনায়িকা মৌসুমি তিনি প্রথম নারী যিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন শুরুতেই বেশ ভালো প্রস্তুতি নিয়ে নেমেছিলেন মৌসুমি কথা ছিল অভিনেতা ডিএ তায়েবের সঙ্গে প্যানেল করে নির্বাচনে লড়বেন চমকের আশ্বাসও দিয়েছিলেন কিন্তু মনোনয়ন দাখিলের সময় তিনি কাউকে পাশে পাননি সেদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করে অনেকটা কাঁদতে কাঁদতে এফডিসি ছাড়েন মৌসুমি প্যানেল করতে না পেরে প্রার্থী হিসেবে শুরু থেকেই ব্যক্তি মৌসুমি একা নির্বাচনে প্রচারণায় চালিয়ে যান সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী চিত্রনায়ক ওমর সানি এবং কয়েকজন সহশিল্পী তারা কেউ প্রার্থী হননি বাস্তবতা ছিল মৌসুমি নিজের মতো করে স্বল্প পরিসরে প্রচার কার্যক্রম চালিয়েছেন পাশাপাশি করেছেন শুটিং রাজধানী তেজগাঁও এলাকায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের বা এফডিসি প্রাঙ্গণ নির্বাচনকে ঘিরে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে তর্ক বিতর্ক হট্টগোল এমনকি ধাক্কা ধাক্কের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটে থেমে যাননি মৌসুমি স্বামী এবং কয়েকজন সহশিল্পী নিয়ে মাঠে থাকেন গতকাল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পনেরোতম দিবাসিক নির্বাচনের দিনেও এফডিসি প্রাঙ্গণে মৌসুমির শতস্ফূর্ত উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল সকাল থেকে সারাদিন নির্বাচনের মাঠে ছিলেন শেষ পর্যন্ত রাতে ভোট গ্রহণের সময়ও ছেলে আর স্বামীকে পাশে রেখে এফডিসিতে সরব ছিলেন ফেরদোস অমিত হাসান পপের মতো কয়েকজন তারকা শিল্পীর উপস্থিতি দেখা গেছে তার পাশে ভোট গণনার প্রায় পুরোটা সময় মৌসুমি সেখানে ছিলেন এ সময় উদ্বিগ্ন মৌসুমি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন আমি এসব নিয়ে আর কথা বলতে চাই না এমনিতে অনেক টেনশানে ছিলাম এসব নিয়ে কথা বলতে গেলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মৌসুমি বলেন আমি শিল্পীদের যে ভালোবাসা পেয়েছি তা তার জন্য কৃতজ্ঞ শিল্পীদের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা থাকবে এবার নির্বাচনের মোট ভোটার ছিল চারশো উনপঞ্চাশ জন এর মধ্যে তিনশো ছিয়াশি জন ভোট দিয়েছেন প্রায় ছিয়াশি শতাংশ ভোট পড়েছে এর মধ্যে বাতিল হয়েছে চৌত্রিশটি ভোট তার মানে মোট ভোট পড়েছে তিনশো বাহান্নটি এর মধ্যে দুশো সাতাইশটি ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন জনপ্রিয় খল অভিনেতা মিশা সওদাকার তিনি চূড়ান্ত ভোটের প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ ভোট পেয়েছেন অন্যদিকে মৌসুমি পেয়েছেন প্রায় ছত্রিশ শতাংশ ভোট এক্ষেত্রে বলা যায় দারুণ লড়াই হয়েছে সভাপতি পদে অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে এক চেটিয়া ভোট পেয়েছেন জায়েদ খান তিনি পেয়েছেন দুইশো চুরাশি ভোট প্রায় বিরাশি শতাংশ ভোট পেয়েছেন তার নিকটতম প্রার্থী ইলিয়াস কোবরা পেয়েছেন মাত্র আটষট্টিটি ভোট মাত্র উনিশ শতাংশ এবার নির্বাচন একটি প্যানেলেই ছিল বাকিগুলো ঘটনাচক্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছে এর মধ্যে মিশা জায়েদ প্যানেলের সবচেয়ে বড় চমক ছিলেন ডিপজল ও রুবেল কয়েক বছর ধরে এফডিসিতে অনিয়মিত এই দুই শিল্পীকে নির্বাচনের উৎসবে স্বরূপ দেখা গেছে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন থেকে প্রায় প্রতিদিন এফডিসি প্রাঙ্গুলে দেখা গেছে তাদের ইতিবাচক সারাও পেয়েছেন বড় পদগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মনোয়ার হোসেন ডিপজল তিনশো এগারো ভোট পেয়ে তিনি সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন তিনি প্রায় উননব্বই শতাংশ ভোট পেয়েছেন একই পদে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন চিত্রনায়ক রুবেল তিনি পেয়েছেন দুই শত তিরানব্বই ভোট কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে মোট এগারো জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন অঞ্জনা সুলতানা রজিনা অরুণা বিশ্বাস আলিরাজ বাপ্পারাজ আফজাল শরীফ আসিফ ইকবাল আলেকজান্ডার বো জেসমিন জয় চৌধুরী ও মারুফ আকিব তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন আলেকজান্ডার বো তিন শত সাঁত্রিশটি চলচ্চিত্র তারকাদের মাঝে এই নির্বাচন বেশ সারা ফেলে এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা সাকিব খান থেকে শুরু করে এক সময়ের সারা জাগানো তারকা সোহেল রানা ফারুক কবরি আবুল হায়াত শর্মিল আহমেদ আনোয়ারা হাজির হন ভোট দিতে তবে নিরাপত্তার কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিপুল উপস্থিতি এবং কড়াকড়ি শিল্পী সহ সংশ্লিষ্টদের ক্ষোভের কারণ হয় সোহেল রানা সাকিব খান সহ কয়েকজন তারকার সঙ্গে প্রবেশ পথে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের তর্কাতর্কি হয়েছে পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সোহেল রানা বলেন এখানে চলচ্চিত্র শিল্পীদের কোনো নির্বাচন হচ্ছে আগে এফডিসির সব নির্বাচন হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশে কিন্তু এবার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন থেকে মনে হচ্ছে এটা পুলিশ ক্যাপ একই প্রশ্ন করেন সাকিব খান তিনি বলেন গেট দিয়ে যখন ঢুকছি আমার সঙ্গে কে ওটা পুলিশকে কেন কৈফের দিতে হবে আমার সঙ্গে যেই থাকুক না কেন নিশ্চয়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কেউ
প্রসঙ্গত নির্বাচন হবে কিনা সে ব্যাপারে নির্বাচনের আগের দিনও সংশয় তৈরি হয় গত পনেরোই অক্টোবর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইলিয়াস কাঞ্চন বরাবর নির্বাচন কেন স্থগিত করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয় অভিনেতা মোহাম্মদ সোহেল খান ও মোহাম্মদ হোসাইনের পক্ষে তাদের আইনজীবী এই নোটিশ পাঠান নোটিশ গ্রহণ করেনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইলিয়াস কাঞ্চন এবং বাংলাদেশ শিল্পী সমিতির আগের কমিটির সভাপতি মিশা সওদাগর ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ খান নোটিশ গ্রহণ না করাই বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালত থেকে এই তিন বিবাদীর নামে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সমন জারি হয় সমন নিয়ে উচ্চ আদালতের একজন পেশকার গত বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটাই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির কার্যালয়ে আসেন ওই সময় মিশা সওদাগর ও জাহেদ খান অনুপস্থিত ছিলেন আর ইলিয়াস কাঞ্চনকে পেলেও সমনে তার নামের আগে মোহাম্মদ থাকায় তিনি সেটি গ্রহণ করেননি পরে সাংবাদিকদের সামনে পেশকারকে ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন আমি একজন পরিচিত অভিনেতা আমাকে রাষ্ট্র কয়েকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দিয়েছে একবার একুশে পদকও দিয়েছে আমার নাম সেখানে ইলিয়াস কাঞ্চন এই মোহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চনকে আমি চিনি না তাই এটি আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ কান্নাকাটি প্রতিবাদ ক্ষোভ নিয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইলিয়াস কাঞ্চনের মতে সুষ্ঠু এবং সফলভাবেই নির্বাচন হয়েছে তিনি বলেন এমনিতেই আমাদের নির্বাচন কমিশনারের লোকবলের সংকট ছিল তবু আমরা চেষ্টা করেছি শেষ পর্যন্ত ভোট গ্রহণ এবং গণনার দৃশ্য ধারণ করে সরাসরি বাইরে প্রচার করার ব্যবস্থা করেছি যেন কেউ স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে না পারে আমি মনে করি আমার সৎ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ইলিয়াস কাঞ্চন আরও বলেন জয় পরাজয় পরের বিষয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ইতিহাসে এই প্রথম কোনো চিত্র নায়িকা সভাপতি পদে অংশ নেন এটা অনেক বড় ব্যাপার গত তেসরা অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে মন খারাপ করে মৌসুমি বলেন একটি প্যানেল করতে দিলে কিছুই ক্ষতি হতো না আমার সঙ্গে শিল্পীরা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এই জন্য তারা মনে কষ্ট পেয়েছেন আর আমি আগে থেকে যেহেতু ঘোষণা দিয়েছি এ কারণে সরে যাচ্ছি না তাছাড়া অনেকেই আমার দেখা দেখি স্বতন্ত্র দাঁড়াচ্ছেন তাদের কথা শেষ পর্যন্ত যদি আমি নির্বাচনে না থাকি তাহলে চাওয়ার জায়গাটা সব শেষ হয়ে যাবে তাই আমি নির্বাচন করছি দেখি কি হয় শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে ছিলেন এককভাবে লড়ে গেছেন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ছিলেন মাঠে ছত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়েছেন জয় হতে না পারলেও তার লড়াকু মনোভাব অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্যতা রাখে জয় না হয়েও জয় মৌসুমী অভিনন্দন আপনাকে